Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Aragami. Wir haben gerade die Glöckchen bekommen. Und jetzt äh, sollen wir den Bereich verlassen. Wir haben den Talisman. Kehren wir um und suchen den Weg in den Wald. Ich hoffe, das war ihre Stimme. <lacht> Zack. Wir suchen aber nicht nur den Weg in den Wald, sondern wir suchen auch Schriftrollen. Und wir hatten da vorne noch eine. Das haben wir ja schon mitbekommen. Wir müssen bloß gucken, wie wir hier die ganzen Wachen wegkriegen. Ihn zum Beispiel so. Ich wünschte, wir könnten die Leichen schon verschwinden lassen. Wie sieht das eigentlich aus? Ne, wir haben da noch nicht genug hier. Kostet nämlich zwei Schriftrollen. Das heißt, mit der nächsten Schriftrolle können wir uns das holen. Werden wir auch sofort machen dann. Frage ist, wie wir das da machen. Warten wir, bis er wieder hier um die Ecke kommt? Wollen wir uns erst den da hinten schnappen? Er sieht jetzt die Leiche. Ist auch relativ ungeil. Er sieht uns. Das ist noch ungeiler. Eigentlich unsere Chance, uns die Schriftrolle einfach zu holen. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie, um uns bis dahin zu kloppen. Ich trau mich fast nicht. Hab ich? Hab ich, hab ich, hab ich, Leute. So, und wir werden gleich mal hier Schatten verschwinden. Näher dich einer toten Wache und lass die Leiche verschwinden. Das werden wir holen. Approach a dead enemy and press E to make the corpse disappear. Ja, ja. Das hätte man auch in Deutsch übersetzen können, aber, und das will ich euch unbedingt zeigen, hier steht Zürück. <lacht> Zürück. So. Aber wie gesagt, das ist ein Indie-Game. Das hat irgendjemand übersetzt oder vielleicht sogar mit einem Google-Übersetzer oder so. Und das, ich finde sowas gar nicht schlimm. Bei den Texten bis jetzt ging es ja. So. Müssen wir gleich mal gucken. Ob wir das da hinten bei den Leichen machen können. Oder ob das nicht mehr geht, wenn die schon entdeckt wurden. Doch, das geht noch. So, dann machst du nämlich so. Schwupp, weg ist er. Und schwupp, weg ist auch er. Ist das geil, Alter? Und so entgehen wir halt der Gefahr, dass die Typis uns sehen dabei. Jetzt will ich bloß noch gucken, ob wir irgendwie hier rüber können. Hier was ausrichten. Oder anrichten. Hinrichten. Auf jeden Fall einrichten. Einrichten. <lacht> ich glaube, wir sollten mal markieren, ne? Viel besseren Blick, wenn wir die ganzen Typen markiert haben. Hey, Kollege. Will er nicht. Aber den können wir uns auf jeden Fall schnappen. Können wir dann auch gleich einen auf Pokus, Pokus, Filibus machen. Sehr geil. Was ist eigentlich mit den anderen Wachen? Die sind immer noch alle da. Übelst viele auf einem Fleck. Aber die können wir ja vielleicht mit irgendwelchen Glöckchen oder so. Ihn könnten wir auch hierher lotsen. Oder kommt sogar hierher. 
Alter, da wäre der Kopf eigentlich ab, meine Fresse. So, einen haben wir auf jeden Fall getriggert. Geil wäre, wenn er das Blut sehen würde und sich halt wundern würde, so, was ist denn hier kaputt? Zack. Aragami. Also ich sag's mal so, wir sind auf jeden Fall der krasseste der Aragamis. So, wenn ich den jetzt trigger. Hahaha. <lacht> Habe ich die bis hier hinten getriggert? Mal gucken, ob wir uns jetzt einen nach dem anderen wegschnappen können. Da ist keiner. Ich bin nur ein Produkt deiner Fantasie. Zack. Hast du gesehen? Er hat uns sogar gesehen gehabt und hat schon angegriffen. Aber wir sind einfach Ninja-Liker als er. Und die Schriftrolle haben wir ja schon, ne? Direkt auf der Rückseite der Mauer ist noch eine. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Es sei denn, wir finden irgendwie einen Weg darüber. Vielleicht über den Stein hier. An der Stelle. Tatsache. Gut, ich will aber erstmal hier noch... Gucken, wie ich die Typen hier wegkrieg. Was müsste er eigentlich sehen? Ich meine, wir stehen jetzt direkt gegenüber von ihm. Okay, hat er nicht gesehen, wollte er vielleicht auch nicht sehen. Manchmal verschließt man ja die Augen vor schrecklichen Dingen. Wir lassen unsere Energie kurz mal ein bisschen aufladen. Okay, da ist alles heller leuchtet, da können wir dann natürlich auch nicht einen Schatten erschaffen. Aber wir können einen Toten erschaffen. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Energie, damit ich hier den verschwinden lassen kann. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Punkte gibt, wenn man den verschwinden lassen. Mir ja, aber auch egal. Den können wir nicht verschwinden. Wahrscheinlich auch, weil er voll im Licht ist, ne? So, was hatte ich gesagt? Hier drüben, ne? Direkt unter uns ist eine Schriftrolle. Und hier ist so ein Schrein. Was ist das? Gar nichts. Okay. Da ist noch einer. Wir müssen mal gucken, was wir auch als nächstes. Kantentötung. Ein Schattensprung zu einer Kante neben einer Wache tötet diese sofort. Klingt super, aber machen wir ja nicht. Ich wäre eher für die verbesserte Erholung. Kostet vier Teile. Ich glaube, das lohnt sich extrem. Und der Schattentötungsding, der lohnt sich für uns aber erst, wenn wir überhaupt Schattentechniken besitzen, weil das füllt ja eine Schattentechnik wieder auf. Also würde ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen. So, weg mit der Leiche. Alter, das Spiel ist so cool gemacht. Cool, cool, cool. Man fühlt sich richtig wie so ein Ninja-Assassine. So, und damit haben wir die. Jetzt lassen wir beide noch verschwinden. 
Und so wird man sich bloß fragen, was ist passiert? Was ist mit ihren Leichen passiert? So, 37 Meter in diese Richtung. Da ist auch nochmal so ein Teil. Schön hier. Da ist einer. So, aber was habe ich gesagt? Wir brauchen vier. Und dann können wir anfangen, uns hier Techniken zu holen. Aber erstmal will ich, dass wir schneller den Schatten auffüllen können. Oder? Warte mal, wir gucken mal, was gibt's denn? Verleiht Aragami kurzzeitig ihre Unsichtbarkeit. Das finde ich, hm. Erschaffe einen Köder, um nahe Feinde abzulenken. Das brauchen wir nicht. Banmoku. Enthülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Das könnte interessant sein, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Das hier ist geil. Äh, wirf eine Welle aus Schatten vor dich, um eine Gruppe von Feinden vor dir zu blenden. Mit Schatten blenden. Stell eine Falle auf, die ausgelöst werden und mehrere Gegner auf einen Schlag töten kann. Alter, platziere deinen Schienen auf dem Rücken eines lebenden Ziels. Niemand wird es kommen sehen. Wie krank ist denn das, Alter? Ich finde das hier ganz interessant. Und eigentlich dann auch die Kunais. Die Kantentötung eigentlich nicht so. Ich würde sagen, wir sparen tatsächlich. Oder? Ach hier, die mache dein Kunai absolut geräuschlos. Niemand wird dein Opfer schreien hören. Für unseren Spielstil, Alter, wird es erst interessant, sobald wir das auch voll aufpowern können. Das heißt, 8 Punkte bräuchten wir. Oder dann doch den erst. Wir sparen erstmal noch ein bisschen. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken. 77 Meter. Irgendwo da hinten ist noch eine Schriftrolle. Immer wenn ich irgendwo festhänge, weißt du, und dann mir denke so, okay, <lacht> guck mal, können wir die Leute noch verschwinden lassen. Und wenn man denke so, okay, hätten wir jetzt diese schnellere Aufladung, dann könnten wir... Alter, erschreckt mich doch nicht so. Dann könnten wir schon wieder weiter. Ah, ich weiß nicht, ob das das Nonplusultra ist. So, da hoch, kommt man da hoch. Einundzwanzig Meter da hinten. Da, wo bin ich hier gelandet? Soll mir egal sein. Hauptsache wir kriegen die Schriftrolle. Aber das haben wir doch schon mal versucht, oder? Ich bin doch nicht bescheuert. Egal. Ich denke, die ganze Zeit mit Leertaste könnte man springen, aber kann man ja in dem Spiel nicht. So, wie sieht's aus? Ich sehe jetzt hier erstmal auf meinem Radar meine Anzeige keine Schriftrolle. Oder war da gerade was? Ich glaube, das war der Schreien, ne? Das war der Schreien. Ah, hier ist keine Schriftrolle mehr. Schade. Heißt aber auch, dass wir gründlich waren. So, bloß mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Obwohl wir wissen ja schon, wo lang. Da unten war ja so ein Weg. Bei dem Fuchs vorbei, ne? Ob sie uns nochmal was über den Fuchs erzählt? Ich habe Füchse immer schon gemocht. Meine Mutter hat mir oft ein Lied über sie vorgesungen, als ich klein war. What does the fox say? Uso sagt, dass sie die nächsten Talismanen in einer Höhle tief im Wald versteckt haben. Wunderbar. Die redet aber auch ultra schnell, da habe ich keine Chance. 
Oh, was ist denn das da? Kapitel 4 Im Halbschatten der Wälder Er hat einen Laserpointer an seinem Speer, oder? An seinem Speer, sag ich schon. Bogen. Muss ich aufpassen, dass er nicht auf uns Laser pointet. Sie haben den Pfad versperrt. Diese Barriere muss mit einer Kugel aus Lichtessenz verbunden sein. Wir kommen sicher durch, wenn du sie zerstörst. Oder so ähnlich stand das da. Ich wollte ihn ein bisschen triggern. Uiuiuiui, ui, ui, ui. jetzt habe ich gedacht, er entdeckt uns. Obwohl ich nicht genau weiß, welcher von den beiden jetzt irgendwas gesehen hatte. Und eigentlich sind wir so gut wie nicht sichtbar gewesen. Jetzt sind wir sichtbar, aber das kriegt er nicht mit. Das interessiert ihn nicht. Und ich hatte recht. Auf hellen Stellen, da ist es egal, ob wir noch Schattenessenz haben oder nicht. Wir können ihn da nicht verschwinden lassen. Also es muss mindestens so eine normal beleuchtete Fläche sein. So und schon ist das Teil aus. Alles klar. Und gerade gucken, ob wir vielleicht auch da hinten rüber können. Okay, hier gibt es gut viele Schriftrollen wieder. Muss aber doch irgendwie auch möglich sein, dass wir uns den Kackboy da oben schnappen. Na also geht doch. Also den will ich jetzt auf jeden Fall auch noch mitnehmen. So, er war nie da gewesen. <lacht> Ja Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Aragami. Ich freue mich, macht übelst viel Fets. Fets ist ein anderes Wort für Spaß. Aus einer anderen Zeit, kennt ihr vielleicht nicht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.